శుభం బియాతో శ్రీ గురు బ్యా నమ కర్కాటక రాశి వారికి జూన్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నించేద్దాం కర్కాటక రాశికి మనం చూసుకునేసరికి సస్యస్థానంలో కేదు కనబడుతున్న సప్తమంలో చూసరికి గురుడు ప్లస్ శని ఈ రెండు గ్రహాల యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది అలాగే అష్టంలో కుజు ఇవన్నీ ఇది కాదనంటగా లాభస్థానంలో రవి శుకుడు ఉన్నారు అలాగే వ్యయము ఖర్చు పెట్టే స్థానంలో రాహు ప్లస్ బుధుడు ఉన్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే రాహు యొక్క బుధుడు యొక్క ప్రభావం అనేది వీడిని బాగా చూపిస్తుంది బుధుడు రాహు ఇద్దరు ఏంటి బుధుడు మేధస్సు కారకుడు రాహు అన్నట్టు ఖర్చు పెట్టిస్తాడు విపరీతంగా సో మేధస్సుని ఖర్చు పెట్టి ఏం చేస్తాడు మేధస్సును బలహీనపరుస్తాడు సో మేధస్సు బలిసిన పెడితే దేని ఖర్చు పెడతామో కూడా మనకు తెలియదు ఆ రాత్రి రాత్రి మనకు అవసరం ఉంటుంది అవసరం అనిపించి ఖర్చు పెడతాం తెల్లారి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాం బాధపడతాం ఇటువంటి ఖర్చులు విపరీతంగా కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇప్పించేస్తాడు ఈ పదిహేను రోజుల్లోని కారణం ఏంటంటే బుద్ధుడు అక్కడ ఉండడం అది ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ చెప్తాం అండి వ్యయాధిపతి వేయ స్థానం అంటాం దానివల్ల రాజయోగం కూడా చెప్తాము కానీ రాహుతో కలిసాడు కాబట్టి డిఫరెంట్గా మేధస్సు కూడా మిస్ఫైర్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి పదిహేను రోజుల్లో చేతికి అందరు వాళ్ళ డబ్బు కూడా రాదు ఎప్పుడో చేసిన దానివల్ల నష్ట రూపంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్స్లో పడాలని చోట పెట్టారు ప్రాఫిట్ వస్తుందని ఈ సమయంలో కానీ ఆ షేర్స్ మూమెంట్ కానీ చేస్తామంట నష్టమే జరుగుతుంది తప్ప లాభం జరగనమాట సో ఈ రకంగా ఏంటంటే కర్కాటక రాశి వారు పన్నెండు ఏళ్ళలో ఉన్న రావు రాహు పన్నెండు ఏళ్ళు ఉన్న బుధుడు వలన కొంత అంటే బాత్రుడు వల్ల కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే బాత్రుడు అంటే అన్నదమ్ముడు వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతుంది అలాగే రాహు కూడా అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి డిఫరెంట్గా నష్టం అనేది కొంత చేతిలో కలుగుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత ఆరు ఏంట్లో కేతు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ నష్టం దేనివల్ల జరుగుతుంది అని ఒక విషయం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మెడికల్ ద్వారా నష్టం జరగడం మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ జరగడం కొంత అది కాకుండా అనవసరం మెడికల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అంత నార్మల్ అంటారు అప్పుడు ఏమైంది ఖర్చు నువ్వు పెట్టిన ఖర్చు ఎంత వేస్ట్ అయితే అవుతుంది సో ఇలాంటి కొన్ని మాయా రూపంలో మనకి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇంకొకటి అంటే భార్యాభర్తల మధ్య కొన్ని సమస్యల పరిష్కారం అవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఒకటి శనీశ్వరుడు ఏడేంటి ఉండడం వల్ల అలాగే గురు దృష్టి లగ్నం ఇప్పడింది కాబట్టి సాత్వికంగా ఉండడం వల్ల మన మాట కొంత విలువ పెరిగినప్పటికీ కూడా డెఫినెట్గా కొంతవరకు ఏంటంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నా కూడా సంపూర్ణ ఫలితాన్ని ఇవ్వకుండా ఏడిపిస్తాడు ఎందుకంటే శనీశ్వరుడు ఇంట్లో మకరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవ్వకుండా వీడిని ఏడిపిస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే శని యొక్క డామినేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక సక్సెస్ కనబడుతూనే ఉంటుంది కళ్ళ ముందు రిజల్ట్కి వచ్చేసరికి అది మనదా కాదా అనే ఒక సమస్యలో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టేస్తుందన్నమాట అలాగే అష్టంలో ఉన్న కుజుడు కూడా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దానికి సహకరిస్తాడు ఈ లగ్నానికి యోగకారు కూడా ఇవ్వడు చంద్ర లగ్నానికి అంటే కర్కాటక రంగి కానీ వాడు అష్టంలో ఉండిపోయి ఏంటంటే అష్ట కష్టాలు పెట్టడం ప్రయత్నం అంటే ఒక సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని తెలుసు ఒక ఫైల్ ఉంది అది సంతకం పెడితే చాలా పని అయిపోతుంది కానీ ఆ సంతకం పెట్టే వ్యక్తి అక్కడ ఆ రోజు ఒంట్లో పోలేక రాకపోవడం లేకపోతే అక్కడికి మనం వెళ్ళలేకపోవడం ఏదో రకంగా ఈ పదిహేను రోజులు ఆ ఫైల్ మూవ్ అవ్వకుండా ఒక రకమైన మానసిక ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేది అష్టంలో ఉన్న కేతు యొక్క ప్రభావం జరుగుతుందన్నమాట దీని తోడంటే లాభంలో శుక్రుడు ప్లస్ రవి ఉన్నాడు శుక్ర రవిలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు రవి అక్కడ ఉండడం మంచిది ఇవి రెండు పాజిటివ్గా మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో రవి శుక్రులు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా పన్నెండు ఇంట్లో ఉన్న బుధుడు ప్లస్ రాహు యొక్క ప్రభావం ఉన్న మనకు రావాల్సిన లాభం రాకుండా లాభం నష్టం కింద మారిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మన చేతికి ధన రూపేణ రాకుండా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కర్కాటక రాశి వారికి ఒక గురు అనుగ్రహం కొంత పథకం ఉన్నప్పటికీ కూడా రియల్ ఎస్టేటు కన్స్ట్రక్షన్ స్టీలు సిమెంటు ఐరన్ వ్యాపార వ్యవహారం చేసే వాళ్ళకి రాజనీతిలో ఉండే వాళ్ళకి రాజకీయాన్ని ముందు తీసుకు వ్యాపారంగా పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళకి అలాగే న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి పవర్ ప్లాంట్ సోలార్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా మనం చూసే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీతోలోని వ్యాపార వ్యవహారం చేసే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్గానే ఉండి వ్యాపారం జరుగుతుంది కానీ వ్యాపారం జరిగినట్టుగా ధనం ఆ రూపంలో రావడానికి మాత్రం కొంచెం టైట్నెస్ అనేది చూపిస్తుంది పదిహేను రోజుల్లో అంటే చాలామంది వ్యాపారం జరిగితే జరిగిన డబ్బులు తర్వాత వచ్చినా పర్వాలేదు అని అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్గా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు కానీ అదర్వైజ్ ఇలా పెట్టడం అలా డబ్బులు రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్గా అటువంటి వ్యాపారాలు అన్నింటి కూడా కొంత నష్టపోయే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది స్టోరేజ్లో పెట్టి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన వ్యాపారం చేసేవాడు మాత్రం కొంత నష్టపోయే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది తర్వాత ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో రకాల ఫుడ్స్ ఉన్నాయి హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది తర్వాత ఆయన బేకరీస్ ఉన్నాయి తర్వాత
బహ్యం మేధా ప్రజ్ఞ ప్రయత్న స్వాహ ఈ మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలంటే డెఫినెట్గా కొంతవరకు సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స